इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 का रोमांच अपने चरम पर है यहाँ पर बेस्ट वर्सेस बेस्ट की लड़ाई जारी है आपको बता दें कि यहाँ से हर टीम प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई है ऐसे में बीती रात एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली डेयर डेविल्स को इंडियन प्रीमियर लीग सीजन इलेवन के पैतालीसवें मुकाबले में पांच विकेट से शिकस्त दे दी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में चौस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली डेयर डेविल्स ने 20 ओवरों में चार विकेट गवा कर एक रन बनाए थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए एक रनों का टारगेट दिया था जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने ए बी डिविलियर्स की सैंतीस गेंदों में नाबाद बहत्तर रनों की पारी और विराट कोहली की 40 गेंदों में 70 रनों की धमाकेदार पारियों की बदौलत 19 ओवर में एक रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया और प्लेऑफ्स में अब भी अपनी उम्मीदें कायम रखी दिल्ली प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है उसकी ये बारह मैचों में नौवीं हार थी बेंगलुरु ने अपने ग्यारहवें मैच में चौथी जीत दर्ज की उसके अब आठ अंक हो गए हैं और अगर मगर के जरिए उसकी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कोहली ने अपने घरेलू मैदान फिरोज शाह कोटला मैदान पर 40 गेंदों पर 70 रन बनाए जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल हैं। वहीं मिस्टर 360 डिग्री अब्राहम डिविलियर्स ने 37 गेंदों में चार चौके और छह छक्कों की मदद से नाबाद बहत्तर रन बनाए इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 118 रन जोड़े दिल्ली की तरह बेंगलुरु के भी दोनों सलामी बल्लेबाज तीसरे ओवर तक पवेलियन में विराजमान थे नेपाल के पहले आईपीएल क्रिकेटर बने लेग स्पिनर संदीप लमी छाने ने दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की और अपनी विविधता भरी गेंदबाजी से काफी प्रभाव छोड़ा उन्होंने चार ओवरों में पच्चीस रन देकर पार्थिव पटेल के रूप में अपना पहला टी विकेट भी लिया इससे पहले ट्रेंट बोल्ट ने मोइन अली को आउट कर दिया मोइन अली ने महज एक रन बनाए हालांकि आरसीबी को मोइन अली से काफी उम्मीदें थीं। मोइन अली ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से चार ओवर में 25 रन दिए थे और एक महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया था वहीं विराट कोहली दिल्ली के अपने प्रशंसकों को पूरा आनंदित करते के मूड में नजर आए थे दर्शकों का भी उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा था यहाँ तक की बीच में उनका एक प्रशंसक सुरक्षा घेरा तोड़कर मैदान पर उनका आशीर्वाद लेने भी पहुंच गया था आईपीएल में डेब्यू कर रहे जूनियर डाला का स्वागत उन्होंने दो चौकों और छक्के के साथ किया और फिर बोल्ट पर भी लंबा शॉट खेला डिविलियर्स अपने शानदार अंदाज में खेल रहे थे जिससे खचाखच भरे फिरोज शाह कोटला में दर्शकों को दुनिया के दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की रोमांचक बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी कोहली तो 26 गेंदों पर ही अपना पचासा पूरा कर गए थे इसके बाद भी उन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी डिविलियर्स ने हर्षल पटेल पर लॉग ऑन पर छक्का जड़कर अट्ठाईस गेंदों पर अपना अर्थशतक पूरा किया अमित मिश्रा ने आखिरी में कोहली को विकेट के पीछे कैच कराकर साझेदारी तोड़ी कोहली का विकेट अमित मिश्रा ने लिया और शानदार कैच ऋषभ पंत ने पकड़ा वहीं ट्रेंट बोल्ट ने मनदीप सिंह को बोल्ड करके अपना दूसरा विकेट लिया सरफराज खान आउट होने वाले अगले बल्लेबाज थे डिविलियर्स को टीम की जीत दिलाकर ही वापस लो आना था और वो टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटे उन्होंने ट्रेंट बोल्ट पर दो छक्के जड़े जिनमें विजयी छक्का भी शामिल था वही इससे पहले टॉस हार कर, पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम ने 20 ओवरों में चार विकेट गवा कर एक रन बनाए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए एक रनों का टारगेट दिया था दिल्ली के लिए एक बार फिर युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाला और 34 गेंदों में इकसठ रन ठोक डाले इसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 में अपना डेब्यू करने वाले अभिषेक शर्मा जो महज 17 वर्ष के हैं उन्होंने 19 गेंदों में 46 रनों की तूफानी पारी खेली और बता दिया कि ये युवा बल्लेबाज कितना दमदार है एक समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली 160 के पास भी नहीं पहुंच पाएगी लेकिन अपना पहला आईपीएल खेल रहे अभिषेक शर्मा की अंत में खेली गई पारी ने दिल्ली को एक स्कोर तक पहुंचाने में कामयाबी दिलाई और बेंगलुरु के लिए युजवेंद्र चहल ने दो विकेट लिए मोइन अली और मोहम्मद सिराज को एक एक सफलता मिली वहीं डेली डे डेविल्स ने पहले तीन ओवरों में ही दोनों ओपनिंग बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और जेसन रॉय के विकेट गवा दिए थे पृथ्वी शॉ ने दो और जेसन रॉय ने बारह रन बनाए इन दोनों को गेंदबाजी का आगाज करने वाले लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने पवेलियन की राह दिखाई जिन्होंने चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट झटके थे वहीं ऋषभ पंत ने पहले परिस्थितियों को परखा और फिर अपनी पारी को उसी हिसाब से आगे बढ़ाया दिल्ली ने पावर प्ले तक 
दो विकेट पर 44 रन बना लिए थे इसके बाद ऋषभ पंत ने समय की नजाकत को भापते हुए मोहम्मद सिराज पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑफ पर दो शानदार छक्के लगाए पंत पूरे प्रवाह में थे जबकि श्रेय सैयर पर रन बनाने का दबाव था विराट कोहली ने पंत के तेवरों को देखकर मोइन अली और चहल को दोनों छोर से गेंद सौंप दी और पंत ने दोनों को अपने अंदाज में सबक सिखाकर 27 गेंदों पर चार चौकों और चार छक्कों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया लेकिन मोइन अली की एक गेंद पर खेला गया उनका स्लॉग शॉट एबी डिविलियर्स ने लंबी दौड़ लगाकर उसे कैच में तब्दील कर दिया और एबी डिविलियर्स ने अपना कैच पूरा किया डिविलियर्स ने इससे पहले श्रेय सैयर का कैच छोड़ा था जब वो 20 रन पर खेल रहे थे इसके बाद भी अपेक्षित तेजी से श्रेय सैयर नहीं खेल पाए और जब पंट के आउट होने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी तभी वो पवेलियन की ओर लौट पड़े वहीं अभिषेक शर्मा ने हालांकि डेथ ओवर्स में पंत की कमी नहीं खलने दी अभिषेक ने तेजी से रन बटोरे विजय शंकर ने उनका बखूबी साथ दिया और 20 गेंदों में दो चौकों की मदद से 21 रन बनाए दोनों ने पांचवे विकेट के लिए इकसठ रनों की जानदार साझेदारी कर दिल्ली को एक के स्कोर तक पहुंचा दिया जहाँ से वो आर को चुनौती दे सकती थी वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने इससे पहले टॉस जीत गेंदबाजी का फैसला किया था और कहा था की उस ग्राउंड पर कोई भी स्कोर डिपेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये ग्राउंड छोटा है और यहाँ पर अच्छे लंबे छक्के लग सकते हैं और दिल्ली डेयर डेविल्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था बेंगलुरु की टीम में एक बदलाव हुआ था मरन बोहरा की जगह रिटेन्ड खिलाड़ी सरफराज खान को प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया था दिल्ली ने इस मैच में तीन बदलाव किए थे और दिल्ली के लिए नेपाल के संदीप लमी छाने और साउथ अफ्रीका के जूनियर डाला आईपीएल में अपना डेब्यू कर रहे थे लमी छाने को ग्लेन मैक्सवेल की जगह और जूनियर डाला को लियाम प्लंकेट की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था वहीं आपको बता दें कि टॉस के दौरान जब दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर से ये पूछा गया कि आप अब क्या चाहते हैं उन्होंने कहा कि हम सिर्फ यहां पर एंजॉय करने के लिए आए हैं और हम अच्छा खेल दिखाएंगे और अपनी टीम को जीत दिलाने की कोशिश करेंगे अय्यर ने यह भी कहा कि हम कई युवा क्रिकेटर्स को आजमाएंगे भी और उन युवा क्रिकेटर्स का दम भी देखेंगे श्रेय अय्यर की कप्तानी में दिल्ली अच्छा तो कर रही थी लेकिन दिल्ली प्ले की रेस से बाहर हो गई वही छठे मैच के बाद स्टेप डाउन करने वाले पूर्व कप्तान गौतम गंभीर को कल भी मैच से बाहर बैठना पड़ा और वो सिर्फ मैच देखते ही रह गए लेकिन आकर्षण का केंद्र है विश्व के दो विश्व स्तरीय बल्लेबाज विराट कोहली और एबी डिविलियर्स इनकी साझेदारी के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली को हरा दिया आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी एक बार फिर यह दिख गई कि अगर एबी डिविलियर्स और विराट कोहली रन नहीं बनाएंगे तो टीम मैच जीत नहीं सकती है जब विराट कोहली आउट हुए तब टीम को बासठ रन चाहिए थे और वहीं पर सबका दबाव दिख रहा था एबी डिविलियर्स के अलावा सभी बल्लेबाज आया राम गया राम होते चले गए और उन्होंने कहीं पर भी टिक कर खेलने की कोशिश नहीं की जिसकी वजह से आसान जीत थोड़ी सी मुश्किल जीत में बदल गई आपको बता दें कि एक समय ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की टीम महज 17 या 18 ओवरों में गेम खत्म कर देगी जब विराट कोहली और एबी डिविलियर्स अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद सबसे ज्यादा परेशान हुए बाकी बल्लेबाज जिन्हें तेजी से रन बनाने की जरूरत तो थी ही क्योंकि कल का मैच अगर आरसीबी बड़े अंतर से जीतती तो शायद आरसीबी को आने वाले समय में नेट रन रेट का एडवांटेज मिलता अब आरसीबी को अपने सभी मैच जीतने भी हैं और बड़े बड़े अंतर से भी जीतने हैं अगर बड़े अंतर से आरसीबी की टीम नहीं जीत पाती है तो प्ले की रेस से तो वो वैसे ही बाहर हो जाएगी चौदह अंकों में ऐसा हुआ भी है पहले की टीम जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है लेकिन यहाँ पर समझ की जरूरत है आपको बता दें कि दिल्ली के लिए अब सफर खत्म हो चुका है लेकिन दिल्ली के कप्तान हर युवा खिलाड़ी को चांस देना चाहते हैं लेकिन एक युवा खिलाड़ी जिसने दिल जीता वो थे अभिषेक शर्मा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और तेज तर्रार पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा ने बता दिया कि क्यों वो अंडर 19 विश्व कप की टीम की जीत में कैसे उन्होंने अहम किरदार निभाया था उन्होंने जानदार चालीस प्लस रन बनाए और महज उन्नीस गेंदे खेली एक समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम 150 से 160 के बीच का स्कोर खड़ा करेगी लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी और विजय शंकर की चतुराई भरी नजाकत के दम पर दिल्ली की टीम ने सम्मानजनक एक सौ इक्यासी रन बनाए लेकिन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं जब विराट कोहली और एबी डिविलियर्स अपने शबाब पर हो अपने होम ग्राउंड पर विराट कोहली ने चौहत्तर रनों की चालीस गेंदों में शानदार पारी खेली जिसकी बदौलत आर को जीत नसीब हुई अब आरसीबी को अपने सभी मैच जीतने हैं हालांकि आरसीबी अभी सातवें नंबर पर काबिज है लेकिन आरसीबी अगर यहां से अच्छा खेलती है तो आरसीबी साफ तौर पर प्लेऑफ्स की रेस में अभी भी बनी रह सकती है नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट